Red Bull pode ter problemas com o carro de 2022. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e já tivemos um vídeo só de Mercedes, outro só de Ferrari, agora é a vez da Red Bull. Isso porque tem várias notícias sobre a equipe de energéticos rolando nos últimos dias e claro, vamos falar agora para vocês. Começando com o seguinte, vamos aqui primeiro falar do que estava acontecendo em 2021 para a gente poder chegar em 2022. Christian Horner deu uma entrevista falando que não tem absolutamente dúvida alguma sobre quem venceria em carros iguais. Na matéria que você confere aí na descrição, ele falou que independente de ser no carro da Mercedes ou da Red Bull, Max Verstappen venceria Hamilton de qualquer maneira. Ele ainda fala que não se pode negar o que Hamilton alcançou na carreira e que também ele é um dos grandes absolutos e estatisticamente o mais bem sucedido da história. Mas mesmo assim, Max foi superior e inclusive ele exalta Verstappen durante toda a temporada, falando que o que Verstappen pilotou com um carro inferior, isso inferior ao Horner quem fala, é algo realmente impressionante. Você pode conferir a entrevista toda aí na descrição e claro, dá a sua opinião. Horner tá exagerando um pouquinho, ou você concorda com ele de que o Verstappen venceria em qualquer circunstância? Você acha que o Verstappen já tá nesse nível de bater o heptacampeão independente do que aconteça? Diz aí nos comentários. A segunda notícia ainda também é um pouquinho sobre 2021, porque Helmut Marko, o consultor da Red Bull, falou que somente um piloto atualmente teria espaço numa briga entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que seria Lando Norris. A entrevista foi dada ao Automotor 1 Sport, que é um veículo alemão, e Marco fala sobre várias coisas, não somente sobre esse assunto. Ele acredita que tanto Mercedes quanto Red Bull devem chegar como favoritas para 2022 porque eles têm pessoal, tem potencial e continuidade. E ele acredita que o duelo deve ficar novamente entre Verstappen e Hamilton, mas Norris seria o piloto mais próximo em termos de performance. Marco ainda coloca que Verstappen não precisa de tempo para se adaptar, que ele é sempre rápido sem perder muito tempo. Ou seja, Verstappen teria uma capacidade de adaptação muito grande de acordo com o que o Helmut está falando. O que é curioso de ver, né? Já que, por exemplo, o Pérez levou um bom tempo para se adaptar ao carro de 2021. E aí entra uma coisa interessante. Marco fala que o Pérez deve ter dificuldades para se adaptar ao carro de 2022 e Max não. Helmut Marco fala que os pilotos fizeram algum trabalho de simulação, mas é claro que são os engenheiros que fazem todo o desenvolvimento do carro. Ele acredita que Verstappen vai conseguir guiar um carro bastante instável na parte traseira logo de cara, mas Pérez não. Pérez teria uma certa dificuldade, assim como outros pilotos. Ele ainda disse que o carro precisa ser rápido e não necessariamente confortável ou agradável. São apenas os segundos pilotos que costumam ter os maiores problemas com isso. E aí ele tá falando claramente de Albon, Pérez e Gasly. Acho que o Tsunoda não vai entrar muito nisso porque o Tsunoda não passou pela Red Bull. Verstappen falou que é muito difícil falar alguma coisa do carro porque ele só andou no simulador e que na altura em que ele estava dando a entrevista, o carro estava bem diferente do que estava acostumado. Os carros estão um pouco mais lentos, mas espera que as corridas sejam melhores e claro que eles possam ultrapassar mais e que as equipes estejam mais próximas. Então ele não se importa muito se os carros estão mais lentos desde que tenham uma qualidade de corrida melhor. Outra coisa legal sobre a Red Bull que nós podemos falar aqui é que a Honda elogiou bastante o Verstappen e o feedback dele, falando que todos os pilotos do grupo Red Bull deram bastante feedback sobre o motor, mas o feedback do Verstappen em específico foi crucial, foi algo fora do comum, então dando aí um indicativo de que Verstappen é aquele cara que consegue ajudar bem no desenvolvimento do carro. A palavra utilizada pelo chefe de automobilismo da Honda foi que o feedback de Verstappen era particularmente inestimável, conforme a matéria que você vê aí no motorsport.com. Então rasgando elogios ao Verstappen, tanto o Helmut Marko quanto o chefe da Honda, todo mundo falando muito bem, só que existe um grande problema para Verstappen, Honda e Red Bull, que é o tema central desse vídeo que você deve estar tá dando uma olhada 
aí na capa. Que é o seguinte, de acordo com matéria que você confere também na descrição, eu sempre falo isso para você saber que tá tudo aí na descrição, não tô tirando nada da minha cabeça, a Honda ainda não atingiu o desempenho do motor de 2021. De acordo com o Automotor 1 Sport, o motor de 2022 não atingiu o desempenho do ano passado, diferentemente da Ferrari, que já teria inclusive superado a performance do motor da temporada passada. A Alpine também seria uma equipe que já teria compensado a perda de 20 HP que nós falamos há alguns vídeos atrás por conta do novo combustível. Ferrari e Alpine já estariam então bem avançadas, a Mercedes estaria em uma incógnita, apesar que falamos também no vídeo da Mercedes que ela já está um pouco adiantada até por ter ligado o motor bem antes do normal, então a Mercedes aparenta estar muito bem, mas a Honda não está nesse nível não. E aí a fala do Helmut Marko acaba voltando para isso, ele fala a Honda está trabalhando duro na adaptação e o que ouviu é positivo, mas o desempenho ainda não é o mesmo de 2021 e em geral vai ter que esperar para ver como ficará em configuração de corrida. Ou seja, o próprio Helmut Marko admite que a Honda ainda não conseguiu entregar aquilo que se espera do motor de 2022, o que pode gerar um grande problema para a Red Bull. Não somente isso, soma o fato do motor não estar no mesmo nível com a informação que demos agora há pouco de que o carro será mais traseiro e que o Verstappen teria uma maior facilidade de adaptação, e nós temos então um cenário muito ruim para a Red Bull, pelo menos agora falando no início de janeiro. A Red Bull tem problema com o motor que ainda não está no nível que deseja e um carro que deve ser traseiro, lembrando que o reiki dos carros de 2022 deve ser um reiki mais baixo, aquele reiki em que a altura da frente até a traseira é quase a mesma, o que não é comum nos carros da Red Bull, ou seja, a Red Bull vai ter que mudar o seu conceito de carro para poder se adaptar ao regulamento de 2022. O cenário para a Red Bull não parece tão bom assim como o Helmut Marko falou agora há pouco, que eles devem chegar como favoritos juntamente da Mercedes. Tudo indica que a Red Bull vai ter um grande trabalho pela frente nesses próximos meses até o início da temporada em março, para poder deixar o carro redondinho se quiser brigar por título ou pelo menos por algumas vitórias. A Honda tem ajudado a Red Bull mesmo fora da categoria oficialmente, vai continuar dando esse suporte e claro que a Red Bull agora vai buscar também colocar todos os seus recursos nesse desenvolvimento de motor que vai ficar congelado. Esse motor 2022 vai ficar congelado até 2025, então eles precisam resolver os seus problemas por agora, porque senão estarão em uma grande desvantagem com relação aos seus adversários. Mas e aí, o que você acha disso tudo, de todas essas matérias? Horner falando que o Verstappen venceria Hamilton de qualquer forma, Helmut Marko falando do carro em si da Red Bull mais traseiro e que somente o Verstappen vai se adaptar mais rápido, ou então que o Norris é o piloto que chegaria perto de Hamilton e Verstappen, e também essa questão da unidade de potência da Honda que está defasada se comparada a 2021. Fala aí, deixe seu gostei, se inscreva, não esqueça de acompanhar o canal todos os dias, que tem vídeo aqui praticamente todo dia, né? A gente tá aí agora numa maratona de janeiro. Um grande abraço, valeu e falou!